வணக்கம் தோசை பீஸா உங்களை அன்பன் வரவேற்கிறது நான் காஷ்ணா ஜெயக்குமார் அருமையான சுவையான புழுங்கலரிசி முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்க முறுக்கு ரொம்ப முறுமுறுன்னு இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப மாவில்லையே அப்படின்ற வருத்தம்லாம் இல்லாமல் ஊற வச்ச புழுங்கல் அரிசியை அரைச்சி எப்படி சுலபமாக சீக்கிரமாக இந்த முறுக்கு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம்னா புழுங்கல் அரிசி அதாவது இட்லி அரிசி அல்லது சாப்பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற புழுங்கல் அரிசியை நீங்கள் வந்து இதை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சு இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு உங்களுடைய மிக்சர் ஜார் அல்லது கிரைண்டர் இந்த ரெண்டுத்தில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ எது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கோ எது சுலபமாக இருக்கோ அதில் நீங்கள் நல்ல மையாக அரைக்கணும் பார்த்தீங்களா இந்த மாவு நல்ல மையாக அரைஞ்சிருக்கு இப்படி மையான பக்குவம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை இப்படி மையாக இருக்கணும் அப்படி மையாக இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு தேவை அதுக்கு உங்களுடைய மிக்சர் ஜார் உபயோகப்படுத்தலாம் அல்லது உங்களுக்கு இதில் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் இதில் செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஆட்டுக்கல் அல்லது கிரைண்டர் எடுத்து உபயோகப்படுத்தலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்ல பொடியாக மையாக தண்ணி ஊற்றி அரைக்க போகிறது இல்லை பொடியாக அப்படியே நம்மளுடைய மிக்சர் ஜாரில் போட்டு திரித்து எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா நல்லா மையாக ஒரு மாதிரி பொடிச்சு பொடி பக்குவத்துக்கு ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம மாவை பசைய ஆரம்பிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் எள்ளு வெள்ளை எள்ளு அல்லது கருப்பு எள்ளு உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் மற்றும் வெண்ணெய் இப்போ இந்த ஒரு மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக கலந்து வச்சுருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அரைத்த பொட்டுக்கடலையை இதில் ஜலிச்சு போட போகிறோம் இப்போ நிறுத்திடலாம் இப்போ மீண்டும் நம்ம பொட்டுக்கடலை பொடியை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம முழுவதுமாகவே சேர்த்துட்டோம் இப்போ கலந்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா இந்த பக்குவத்துக்கு நம்மளுடைய மாவு தயாராகணும் அதாவது ரொம்ப தளர்வாகவும் இல்லை ரொம்ப கட்டியமாகவும் இல்லை இப்படி இருந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு முறுக்கு ரொம்ப அழகாக இழகி வரும் இப்போ நம்மளுடைய முறுக்கு அச்சுக்களை நல்லா எண்ணெயை வச்சு தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம போடலாம் என்ன சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது போன்ற ஒரு உருண்டையை எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இதனுடைய மாவு வந்து கொஞ்சம் தளர்வாக இருக்கணும் நம்மளுடைய பச்சரிசி முறுக்கை விட இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் தளர்வாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுடைய முறுக்குகள் நல்லா வரும் பார்த்தீங்களா இந்த எண்ணெயின் கொப்பளிக்கும் தன்மை குறைஞ்சிடுச்சு நல்லா கொப்பளிக்கிறது குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய முறுக்கு முழுசுமா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இந்த முறுக்குக்களை எடுத்துடலாம் என்ன நண்பர்களே இந்த சுவையான முறுமுறு முறு முறுக்கு செய்யறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த பண்டிகைக்கு இதை செய்து பார்த்துங்க கருத்துக்கலாம் எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துக்கோங்க தோசைட்டு பீஸா என்று உங்கள் நான் விற்கும் வயிற்றிற்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசைட்டு பீஸாக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மூச்சது மேலவசம் மற்றும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெசிபீஸ்க்கு தோசைட்டு பீஸா டாட் காம்க்கு விஜயம் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்